pessoal que acompanha nossos vídeos. Bom dia, pessoal. Essa elétrica não foi nós que fizemos. O que está acontecendo? Eu sempre ouço muita piada de eletricista, né? E aí hoje eu vou dar um recado para vocês. Antes de falar alguma coisa aqui, eu quero dizer o seguinte. É, nesse vídeo eu queria muito que vocês conhecessem um canal chamado Enger Hall Dicas Flash. Um abraço para o Matheus, um abraço para o Navarro e para toda a equipe que compõe o canal deles. É um parceiro, é um irmão, é um cara que me ajuda muito no privado. E eu vou falar para você que é um dos canais que hoje está crescendo muito, já passaram aí de 100 mil inscritos. Eu vou, eu vou deixar na descrição aqui para vocês conhecerem o canal desse camarada. Eles são muito engraçados, eles têm uma... A, a edição deles é de cinema. Pessoal, pois é, né? De berrante, você viu que eu entendo também, né? E hoje nós vamos começar mais um super fácil. É isso mesmo, hoje eu vim trazer uma dica que é muito fácil mesmo e eu vi que alguns profissionais da área aí, pedreiros, né? É, mestre de obra e eletricista também, não tem essa malemolência, é, não tem esse jeito aí para se dar bem com esses conduítes na hora de passar ele nas paredes. Esse vídeo eu quero desejar, na verdade eu quero oferecer a meu amigo Wesley do canal Pulo do Gato, aqui embaixo tem o link para você acessar o canal dele, que há três anos atrás eu vi esse vídeo e eu aprendi no canal dele como colocar conduítes, eletrodutos flexíveis na parede, cortando apenas nos pontos certos. Vamos lá que o super fácil está show de bola. A edição deles é profissional, a gente não chega nem o... o, o o dedinho da unha dos caras, nem conhecimento, nem em, 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 em nada. Os caras são top, são, eu sou apaixonado pelo canal deles e queria que vocês conhecessem lá o canal do Dicas Flash. Então esse vídeo agora, esse aqui eu vou dedicar, é, o que eu vou falar agora eu vou dedicar para eles também. Bom, eu sempre ouço muita piadinha de eletricista no meu canal, dizendo o seguinte, petricista e blá 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 e blá blá blá. Certamente são eletricistas, que ainda não caíram na realidade do trabalho. Esse trabalho, existe uma realidade hoje dentro da construção que se você ficar para trás, esse sistema que nós temos, principalmente no Brasil, vai te engolir. É, quando eu me formei eletricista, eu sempre fui é, alvo de muito preconceito da parte do, do pessoal da elétrica no meu canal. Só que aí eu queria dizer uma coisa para vocês. E as cagadas que a gente pega diariamente de eletricistas profissionais? O que, é que vocês me dizem? Eu não faço vídeo denigrindo eletricista, eu nunca fiz isso. Não gosto desse tipo de coisa. Mas se eu começar a mostrar as caganeiras que eu encontro, né, Túlio, que a gente encontra por aí, de, de elétrica mal feita, condutor mal dimensionado, é, condutores errados, por exemplo... É, disposição de cores é o que, que uma, por exemplo aqui ó o que que um fio verde o que que um fio verde por exemplo está fazendo aqui se o fio verde é aterramento eu não vejo ninguém falar nada eu não falo eu não falo eu não fico mostrando defeito de elétrica mas eu queria dizer para vocês o seguinte maus profissionais tem em todos os lugares tanto na, na quanto, quanto pedreiro Quanto eletricista, maus profissionais a gente encontra em todos os lugares. Eu só, só vou deixar um alerta para vocês e dizer o seguinte. Não vai nessa onda de vocês, porque quando vocês caírem no mercado, vocês vão ver que a realidade é dura. O mundo, o fantástico mundo de Bob, da, da NBR, tudo funciona, tá? A NBR 5410, ela é perfeita, no papel. Porque na prática, quando a gente chega aqui, aqui é diferente. Aqui a gente encontra a realidade que a gente, se a gente não tiver experiência, a gente fica... tá ferrado. Então, é, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o dimensionamento elétrico daqui, como é que vai ser feito. É, bom, vem comigo agora para me te explicar algumas coisas aqui nesse, nesse papel. Ah, a gente vai fazer a elétrica aqui, ó. Tá aí, ó. Fio verde. Tá. É, aterramento. Tá aí, eletricista. Estou explicando com vocês agora, né? Agora eu vou começar a pegar no pé de vocês na obra, porque vocês pegam tanto no pé do pedreiro, que deixa a caixinha suja, não sei o quê. Isso é a vingança dos pedreiros. É o seguinte, é... sem denigrir né, o profissional que fez, não está errado, mas, mas é... deveria ter um fio azul e um fio, pelo menos, vermelho, preto, que seja. Mas a gente é profissional, né? A gente, isso aí para nós não é problema. Pessoal, aqui eu tenho um... 
um croqui. Isso aqui não é um projeto, tá? Isso aqui é um croquizinho que a nossa engenheira fez para nós com as medidas. E aí é muito fácil de identificar. Se você olhar aqui, ó, o desenho tá? do closet. Aqui são duas luminárias de 12 centímetros. Ela é aquela quadradinha. É os spots quadrados. E aqui, ó, daqui para cá tem 1,48. Você vai medir 1,48 m aqui, que não tem muito, muita dúvida, tá? É, 1,48 m vai marcar. E daqui, ó. E dessa, desse lado aqui, ó, tem 1,40 m. Você vai medir 1,40 m, marcar o centro. Fazer a mesma coisa lá para ficar alinhadinho. E ali, a gente vai centralizar um aqui no meio, ó. Por isso que eu não coloquei aqui, ó. Nem o um ferro para cá, tá vendo? Aqui a gente já dá o um espaço para a gente colocar no centro. Agora, é, a gente vai fazer a ligação, vai mostrar essa ligação para vocês. Como é que a gente faz um, um, uma boa emenda, né? Para vocês aprenderem, pessoal que me segue. É, primeira coisa é você conferir se tem energia. Isso aqui, para quem não conhece, é um detector de tensão, tá? É, esse aqui é um detector de tensão que funciona assim, ó. Você, ele, ele, você aperta aqui em cima, tá? ele, ele, ele leva duas pilhas aqui dentro, tem duas pilhas, tá vendo? E aí, por exemplo, você pega o condutor, né? tem dois condutores preto aqui. Aqui o certo seria, o, o fase tá preto e o azul, é... Não, aqui é só interruptor. Aqui deveria ser um, um amarelo com com um vermelho ou um amarelo com um preto que seja aqui ó você vai apertar aqui e vai botar tá vendo aqui não existe tensão aqui ó quando você tocar ele vai ter que acender ó, ó. tá vendo ele acende e apita aqui mostra que tem uma tensão então ó, tá vendo não tem e tem isso aqui facilita porque você não precisa descascar o, o condutor para poder achar né se você botar aqui por exemplo aqui ele não vai acusar claro porque tá, o retorno está desligado lá aqui ó colocou aqui ó ele não vai ter tensão tá porque ele está desligado lá então você conferiu mesmo sabendo que não tem tensão o pessoal fala muito assim tem que usar luva pessoal a realidade para um trabalho desse nós no Brasil nós não temos Ainda boas luvas para trabalhar com esse tipo de, de serviço para a gente fazer o um nó, mesmo eu sabendo que não tem energia, eu nunca meto a mão assim. Eu faço sempre assim, porque se você encostar o dedo assim, ó, tá geralmente o choque ele costuma retrair seu nervo. Então, você, por exemplo, pega que tem uma tensão, se agarrar, você vai ficar agarrado ali tomando choque, principalmente numa bela escada de alumínio, né? muito próprio para trabalhar com elétrica. Só que é o, é o seguinte, aqui a gente tem certeza que não existe tensão. Se tivesse tensão aqui, eu não estaria desse jeito. Então o que, que eu faço? Eu desligo tudo, lá tem a tensão está chegando até ali, mas não está chegando até aqui. Tá? Por que, que a gente confere? Porque vamos dizer que um neutro esteja dando um retorno, aí você vai tomar choque, que acontece muito. Então não tem, agora a gente vai fazer um nó para vocês e vai mostrar para vocês como é que a gente faz um bom nó de emenda. Eu não costumo mostrar muito esse tipo de vídeo. É, eu, eu para dizer a verdade, eu nem fazia vídeo de elétrica. Eu, quando eu comecei, eu sofri muito preconceito de eletricista. Então eu, eu fiquei meio desanimado porque o pessoal pegava muito no meu pé. Aí depois que a gente se formou eletricista, depois que a gente começou a encarar a realidade, depois de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de elétrica, eu vi que na elétrica também tem os mimizentos, né? Tem o, a galera também, não é só na construção, eu pensava que era só no meio dos pedreiros que tinha, mas no meio da elétrica também tem os mimizentos. Vamos para o nó. Primeira coisa que você tem que fazer, cadê o, o condutor? É uma realidade que você encara ou não? Você vai falar que, você vai dizer que você não passa por isso. Tem que fazer a instalação com o condutor que o cliente compra e ele não vai comprar. Ele não vai comprar mais, já gastou muito nessa obra e não vai gastar para fazer botar os condutores na cor padronizada. E aí? A responsabilidade é dele e isso aqui não afeta em nada a, o trabalho. Fica, é, fica fora de norma, NBR 5410. Fica uma coisa... Fica uma coisa assim, despadronizada, porém o funcionamento é o meio, tá? Então, 
Como eu estou aqui para mostrar a realidade para vocês, coisa que muito eletricista não tem coragem de mostrar, tá? A galera que está aí, todo mundo quer mostrar o lado bonito da coisa, ninguém quer mostrar o, a realidade. O canal Pulo do Gato, tá nem aí para isso, então vou mostrar a realidade para vocês. Aqui eu vou fazer um transpasse, tá? Esse aqui é o alicate, esse aqui é o alicate decapador. Você tira aqui, ó, um pedaço desse tamanho aqui já tá bom. É, eu não vou medir, mas se eu fosse medir aqui, daria mais ou menos, daria mais ou menos uns 3 centímetros e meio, tá? Aí você vem aqui e faz a mesma coisa, pega esse, esse outro aqui, ó, uns 3 cm e meio mais ou menos, tá? Essa é uma ferramenta muito boa, na verdade ferramenta é bom para tudo, né? Chegou aqui, ó, ó, chegou aqui, abre a pontinha dele, tá? Isso aqui é um detalhe, tá pessoal? Abre e faz isso, isso aqui é o que nós chamamos de nó de plorongamento, bonito o nome, né? Bonitinho, fez isso aqui, passou um dentro do outro, agora você vai fazer isso aqui, ó, ó. É, outra coisa que eu vou falar, para quem está acostumado, tá? É, a nossa mão não é mão de moça não, isso aqui é mão de homem. Eletricista está acostumado com isso aqui, não vai, não vai machucar a mãozinha nossa não, machuca a mão de quem não está acostumado. Tá? A gente que trabalha com, principalmente eu que sou, sou construtor, então vai ter a mão grossa assim lá na China. Aí você pega aqui e faz isso, ó, ó, torce, tá? É, não vai furar o dedo, só fura o dedo quem, quando a gente não está acostumado. Depois de um tempo você não sente mais nada. A gente fica calejado. Então, ó, torceu. Esse aqui é o que a gente chama de nó de prolongamento, tá, pessoal? Outra coisa que eu faço nas minhas instalações. Eu uso a fita de alto fusão. Eu uso a fita de alto fusão. Precisa? Não. Não precisa. Se eu não preciso usar uma fita de alto fusão para fazer isso aqui não, mas eu gosto de usar porque fica uma coisa bem 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 mais segura, tá? Isso. A fita de alto fusão ela estica, tá vendo? Ó, um pedacinho só você faz muita coisa. Com um rolo para você ter uma ideia, você faz uma instalação de, de mais de 300 metros quadrados. Só para você ter uma ideia, porque o pessoal fala que ela é cara, mas esquece de dizer que ela é econômica, tá? Então eu gosto de usar, tá vendo aqui ó, esse pedacinho aqui já é o suficiente, tá? Aí depois ela, a fita de alto fusão ela não tem uma cola em si. Aí o que, que você faz? Você vem com uma, uma fita isolante, tá? Pega uma fita isolante sua e aí você passa por cima. Quando você passa por cima dessa, dessa emenda, essa fita isolante vai grudar na fita de alto fusão e aí, meu amigo, não sai nunca mais. Agora você pega aqui, ó, no mesmo sentido que você colocou, tá? É, estica, dá uma esticada na fita, tá? Sempre, sempre mantendo aqui, ó, esticando. Tá? Isso aqui é o, é o básico para todo eletricista, né? Todo eletricista aí que tá, que tá começando aí, tá? Então aqui eu tenho uma, uma emenda relativamente muito boa, tá? Uma emenda excelente, tá vendo? Aí, ó. Muito boa, muito boa mesmo. E aí, agora eu vou fazer isso em toda a casa, eu vou fazer a distribuição e depois eu volto com mais para vocês. Só queria mostrar, é, eu queria mostrar essa parte da elétrica com uma, uma, na realidade, tá? Porque o que eu mais vejo é vídeo maquiado, o pessoal tentando esconder o que realmente é a realidade, a realidade nossa de cada dia. Beleza, galera? Quando o cliente compra todo o material, a gente faz tudo perfeitinho. Quando ele não compra, a gente usa o que tem. Infelizmente, é assim que funciona. E é assim que funciona comigo e é assim que funciona com você que está me olhando. Gosto ou não, isso aqui é a realidade. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.